So Savart is an investment uh, advisory and management company. So we are uh, uh, one of India's largest investment advisors and uh, we are here uh, for the launch of our Ad Astra fund which is our first PMS uh, uh, fund basically. Uh, PMS is a portfolio management service. And I am first in the investment advisory business. I am only advise for stock, mutual fund, bonds and gold investment. But now we have forwarded into asset management. And the funds we manage is a license. So uh, 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 that's the uh, uh, situation we have launched the Ad Astra fund. So Ad Astra fund is a long term uh, focused and aggressive equity investment uh, fund. So e fund lo mem entirely uh, AI based research ni So if we uh, open the USB chapali ante e fund the the entire research and advice process is like uh, automated. Na uh, proprietary technology apart ani madhe karundi. Apart ante advanced process automation and research technology. So open uh, investment opportunity ni discover chayar se dekhar nundi. Dhani pa quantitative analysis, qualitative fundamental analysis. Ante more corporate governance, PNLs, cash flow, balance sheets. Ilanti multiple aspects of business kuri in chetis search jesi. Final ga client risk profiling jesi, portfolio tracking, rebalancing, exit, and the trade execution. The only process ni automate ches na system peru ya part. So ido ka artificial intelligence AI based system. We have already system in September 2019 my investment advice award which has created almost an outperformance of close to 83% over the benchmark. So my Savart portfolio is 25% CAGR compared to 13.9% of Nifty 50. So this is the outperformance of clients in the asset management industry. We have a service model. So this Ad Astra fund has a minimum investment of 50 lakh rupees. So it's a SEBI regulatory requirement. In the country, 50 lakh country minimum TAKU investments are accepted. In my advisory services, I have to invest in 500,000 rupees in investors' clients. But this is a very specific, aggressive, long-term focused, completely automated fund and one of its kind in the world. Thank you so much. You know, we are super excited to share our happiness of launching a new fund. So by the way, first of all, we are from Sawak, one of India's largest investment advisor, and on the way to becoming one of India's largest fund manager. So we are launching our fund on 26th of this month, and we want to share that happiness with you, and that's the reason we have gathered here. Once again, thank you for joining. So to speak about the fund that we are launching, it's the only one and only fully automated uh, fund in the you know investment industry and to speak much more about it and give some light on that uh, i would like to invite our ceo our Indian dynamic ceo mr sankas chenda onto the stage and he'll be addressing the media thank you i can hold the and uh uh, I'll, I'll try to keep my uh, uh, presentation in English and uh, Telugu uh, as per the request of uh, the uh, media friends. Uh, so to give you a quick introduction of why we are here and what we are doing. So I represent Savart. I am the founder and CEO of Savart. So Eros Manamo, uh, e Ad Astra Fund, ane uh, launch uh, kosam ikkada manamo andaram kalsayamo. Dhani kante mundu ma company gurinchi oka chinna introduction nen ni andar kista no. So, Savart and the art of saving. And these two words are the same. So, in 2019, I first my investment advisory business. I have a license for advisory license. I have a RIA, a registered investment advisor license. 
సో అది మాకు ట్వంటీ నైన్టీన్ లో వచ్చినప్పుడు మేము మొదలు పెట్టాము సో ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజరీ సర్వీస్ లో మేము స్టాక్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బాండ్స్ గోల్డ్ ఎవరైతే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆర్ థౌజండ్ రూపీస్ నుండి కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసే ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర నుండి ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ క్రోర్స్ వరకు ఇన్వెస్ట్ చేసే క్లయింట్స్ కూడా మనం సర్వీస్ చేస్తాం సో మా స్పెషాలిటీ ఆర్ మా ఎక్స్పర్టీస్ అక్కడ ఏమి ఉండే అంటే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఒక కంపెనీలో పిఎన్ఎల్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆర్ ఆ కంపెనీ క్వాలిటీని చూసి లాంగ్ టర్మ్ లో మార్కెట్ కంటే బెటర్ రిటర్న్స్ అంటే ఆల్ఫా క్రియేట్ చేయడం కోసము మా ఫోకస్ ఉండేది సో ట్వంటీ నైన్టీన్ సెప్టెంబర్ లో మేము ఒక మా టెక్నాలజీని స్టార్ట్ చేశాం రైట్ దాని పేరు అపార్ట్ స్కిప్ అపార్ట్ సో ఈ అపార్ట్ అనే టెక్నాలజీ మేము ప్రొప్రైటరీ ఇన్ హౌస్ డెవలప్ చేసిన సిస్టమ్ ఇది సో అపార్ట్ స్టాండ్ ఫర్ అడ్వాన్స్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ అండ్ రిసర్చ్ టెక్నాలజీ సో ఈ ఏఐ బేస్ టెక్నాలజీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిసర్చ్ ని ఆటోమేట్ చేస్తుంది సో మీకు ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు అసలు ఆటోమేట్ చేసే అవసరం ఏంటి ప్లస్ ఈ రోజుల్లో మనము ఏఐ అనేది ఒక బస్ వర్డ్ ఉంది సో అందరు కంపెనీస్ వాడుతున్నారు కాబట్టి మనము వాడుతున్నాము అని చెప్పి కూడా మీకు ఒక ఫీలింగ్ రావచ్చు బట్ ద ఐడియా ఫర్ వై వి ఆటోమేటెడ్ యూజింగ్ దిస్ అపార్ట్ సిస్టమ్ సో నేను ఎప్పుడైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ రిసర్చ్ గురించి నేను చదివాను నేను ఎప్పుడైతే అది చేశానో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక ఫండ్ మేనేజర్ కు ఉన్న బయస్ వాళ్ళకు ఉన్న ఇమోషన్స్ వాళ్ళకు ఉన్న స్ట్రాటజిక్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ అంటే విత్ చేంజింగ్ సైకిల్స్ అండ్ విత్ చేంజింగ్ మార్కెట్ సిచ్యువేషన్స్ ఒక ఫండ్ మేనేజర్ వాటన్నిటిని ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తూ వాళ్ళ స్ట్రాటజీని మార్చడం అనేది వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ అనమాట ఎందుకంటే మన అందరూ ఇట్స్ అూమన్ ట్రేట్ టు హ్యావ్ అ రిజిడిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పాలసీస్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ అంటే నేను వాల్యూ ఇన్వెస్టింగ్ చేస్తాను నేను గ్రోత్ ఇన్వెస్టింగ్ చేస్తాను నేను డివిడెండ్ స్టాక్స్ తీసుకుంటాను లేదా మనం కొన్ని రూల్స్ పెట్టేసుకుంటాం మనం కొన్ని రిజిడిటీస్ పెట్టేసుకుంటాము అది మనమే కాదు వరల్డ్స్ బెస్ట్ ఫండ్ మేనేజర్స్ కూడా వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్ అనేది ఫేస్ చేస్తారు సో మనం స్టాటిస్టిక్స్ చూసుకుంటే మోర్ దెన్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫండ్ మేనేజర్స్ ఓవర్ ద లాస్ట్ ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ హ్యావ్ ఈవెన్ ఫెయిల్ టు అవుట్ పర్ఫార్మ్ ద బెంచ్ మార్క్ దట్ దే హ్యావ్ సెట్ ఫార్ దెమ్ సెల్స్ సో ద రీజన్ ఫార్ దిస్ అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ కుడ్ బి ఎనీ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఐ జస్ట్ టోల్డ్ యూ సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి కేమ్ అప్ విత్ అపార్ట్ సో మన దగ్గర క్లయింట్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ డ్రీమ్స్ గోల్స్ వాళ్ళ హార్డ్ అండ్ మనీ మనకి ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎంతో రెస్పాన్సిబిలిటీ తోటి ఆ ఫండ్ ని మేనేజ్ చేయాలి మన ఓన్ ఇమోషన్స్ ఆ డిసిషన్ మేకింగ్ ని క్లౌడ్ చేయొద్దు అన్న దానికి పెట్టాము సో ఈ అపార్ట్ లో త్రీ ఇంజన్స్ ఉన్నాయి విచ్ కంప్రైజ్ ఆఫ్ త్రీ ఇంజన్స్ ద అపార్ట్ కంప్రైజ్ ఆఫ్ త్రీ ఇంజన్స్ సో వన్ ఇస్ క్వాంట్ సెకండ్ ఇస్ ఐరిస్ థర్డ్ ఇస్ సినాప్స్ సో క్వాంట్ ఏదైతే ఉందో న్యూమరికల్ ఆర్ మ్యాథమెటికల్ ఆర్ క్వాంటిటేటివ్ డేటా అంటే ఏంటి ఒక ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ లో లేదా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లేదా ఒక కంపెనీ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ లో ఆ కంపెనీ ఫండమెంటల్స్ ని కనుక్కొని ఒక నంబర్స్ ప్రకారంగా ఈ కంపెనీ స్ట్రాంగ్ ఉందా లేదా బిజినెస్ ఎలా నడుస్తుంది వాటన్నిటినీ క్వాంట్ అనలైజ్ చేస్తుంది కానీ ఈ క్వాంట్ బేస్డ్ ఫండ్స్ అనేది వరల్డ్ లో చాలా ఉన్నాయి బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దోస్ క్వాంట్ బేస్డ్ ఎస్పెషలీ హెడ్ ఫండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడింగ్ ఆర్ టెక్నికల్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ పైన ఫోకస్డ్ ఉన్నాయి మా సిస్టమ్ మాత్రం లాంగ్ టర్మ్ అండ్ ఫండమెంటల్ ఫోకస్ సో అది ఒక వెరీ బిగ్ యుఎస్పి ఈ సిస్టమ్ కి సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఇంజన్ ఐరిస్ ఐరిస్ ఏం చేస్తుంది అంటే క్వాలిటేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కలెక్ట్ చేసి ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తుంది సో ఇది యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ అయినా కానీ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ లేదా కాన్ కాల్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ ఈ అన్ని డేటా పాయింట్స్ ని యూజ్ చేసుకొని ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేస్తుంది సో ఈ ఇంజన్ ఎంతో యూనిక్ వేరే సిస్టమ్ కి కంపేర్ చేయడానికి ఎందుకంటే వేరే సిస్టమ్స్ ఓన్లీ అగైన్ క్వాంట్ బేస్డ్ ఆర్ న్యూమరికల్ బేస్డ్ ఆర్ మ్యాథమెటికల్ డేటా మాత్రమే ఉంటుంది కానీ క్వాలిటేటివ్ యాక్స్ట్రాక్ట్ సబ్జెక్టివ్ డేటాని ఇంటర్ప్రెట్ చేసి దాంట్లో నుండి ఇన్సైట్స్ తీయడం అనేది వెరీ యూనిక్ ట్రేట్ సో ఐరిస్ లో మోట్ సస్టైనబిలిటీ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ స్టేక్ హోల్డర్ రిలేషన్స్ ఇలాంటి సాఫ్ట్ పారామీటర్స్ అన్నిటిని అనలైజ్ చేస్తాం సినా లాస్ట్ ఇంజన్ ఏదైతే ఉందో ఈ క్వాంట్ అండ్ ఐరిస్
ఈ రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అపార్ట్ అనే ప్రాసెస్ ఫ్యూ మిల్లీ సెకండ్స్ లో ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా పాయింట్స్ బిలియన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటేషన్స్ కండక్ట్ చేసి మన ఫ్యూ సెకండ్స్ లో మనకు చెప్పేస్తుంది ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అని చెప్పి సో అది మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫిలాసఫీ మన స్ట్రాటజీ ప్రకారంగా కస్టమైజ్ సర్వీస్ కూడా ఇస్తుంది సో మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజరీ సర్వీసెస్ ఎక్కడైతే క్లయింట్స్ స్మాల్ అమౌంట్స్ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అది మొత్తం అపార్ట్ ద్వారానే మేము మేనేజ్ చేస్తున్నాము సో ఒక చిన్న ఆల్మోస్ట్ నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ రిసెర్చ్ టీమ్ ఆర్ అడ్వైజరీ టీమ్ తోటి మేము దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండర్ అడ్వైజ్ కరెంట్లీ మేము అడ్వైజ్ చేస్తున్నాము మన క్లయింట్స్ కోసం ఆ క్లయింట్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ కంట్రీస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇండియన్ స్టేట్స్ నుండి ఉన్నారు డిఫరెంట్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఈచ్ క్లయింట్ కి ఒక పర్సనలైజ్డ్ పోర్ట్ ఫోలియో చేయగలిగే పరిస్థితిలో మనం ఉన్నాము సో నార్మల్ గా ఓన్లీ హెచ్ఎన్ఐ ఆర్ మిలియన్ ఐర్ క్లయింట్స్ ఎవరైతే మల్టీ మిలియన్ డాలర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తారో వాళ్ళకే ఇలాంటి సర్వీసెస్ ఆర్ పర్సనలైజేషన్ అనేది ఇండస్ట్రీలో అవైలబుల్ ఉన్నాయి అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో అది ఎవ్రీ రీటైల్ ఇన్వెస్టర్ కి మేము తీసుకోగలిగాము సో ఇప్పుడు మనము ఎన్నో సో మనం అనుకోవచ్చు ఈ మనం ఎన్నో రీసెర్చ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము స్ట్రాటజీస్ మాట్లాడాము కానీ ఫైనల్ గా క్లయింట్స్ కి కావాల్సింది ఏంటి రిటర్న్స్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ మార్కెట్ ఎంత ఇచ్చింది మీరు ఎంత చేశారు సో ఈ నంబర్ ఏదైతే ఉందో అనదర్ ఎవిడెన్స్ దాట్ ఏఐ అనేది మనం ఒక బస్ బోర్డ్ లాగా మాట్లాడడం కాదు మేము ఇన్ రియాలిటీ ఇన్ ఆన్ గ్రౌండ్ మన దగ్గర ఉన్న ఎవిడెన్స్ ప్రకారంగా మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజరీ సర్వీస్ అంటే సెప్టెంబర్ ట్వంటీ నైన్టీన్ మేము ఎప్పుడైతే ఈ సిస్టమ్ ని లాంచ్ చేసామో అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు దగ్గర దగ్గర ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టు నైన్టీ పర్సెంట్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ బెంచ్ మార్క్ పైన మనం సంపాదించాము ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అంటే ఈ సవర్ పోర్ట్ఫోలియో ఏదైతే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ మనం అంటున్నామో ఇది ఒక బ్లెండెడ్ పోర్ట్ఫోలియో అంటే ఈక్విటీ అండ్ డెట్ రెండు అసెట్ క్లాసెస్ దీంట్లో ఉన్నాయి అది నిఫ్టీ అంటే టోటల్ ఈక్విటీ బెంచ్ మార్క్ తోటి కంపేర్ చేసినా కూడా మనం అంత అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ క్రియేట్ చేయగలిగాము సో ఇదే కాన్ఫిడెన్స్ తోటి మనం మా సెకండ్ బిజినెస్ లైన్ లేదా సర్వీస్ లైన్ ఏదైతే ఉందో విచ్ ఇస్ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ ఇది లాంచ్ అయిపోతున్నాం కరెంట్లీ సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజరీకి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి స్పెసిఫిక్ గా అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజరీ ఒక డాక్టర్ తోటి మీకు అయ్యే ఇంటరాక్షన్ లాంటిది ఒక క్లినిక్ లో మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఒక డాక్టర్ మీకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్ ని డయాగ్నోస్ చేసి మీకు ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాడు మీరు వెళ్ళి దానికి తగిన మెడిసిన్స్ అనేది తీసుకుంటారు పిఎంఎస్ ఎలాంటిది అంటే ఒక హాస్పిటల్ సెటప్ లాంటిది సో మీకు డయాగ్నోసిస్ ఏ కాకుండా అక్కడ క్యూర్ కూడా అనేది ఉంటుంది సో ఈ అనలజీ మాత్రమే నేను మీకు ఇస్తున్నాను ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం సో పిఎంఎస్ లో ఫండ్ అడ్వైజరీనే కాకుండా మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది ఆఫ్ యువర్ ఫండ్స్ సో ఈ ఫస్ట్ ఫండ్ ఏదైతే ఉందో ఇది స్టార్ట్ చేసే ముందు సెబి అప్రూవల్ సెబి అనేది మన రెగ్యులేటర్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఆ అప్రూవల్ మాకు ఫ్యూ వీక్స్ బ్యాక్ మాకు వచ్చింది సో ఆ దాని తర్వాతనే ఈ ఫస్ట్ ఫండ్ స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పి మేము ఈ లాంచ్ ఈవెంట్ పెట్టుకున్నాము సో ఈ ఫండ్ పేరు యాడ్ ఆస్ట్రా ఫండ్ అంటే లాటిన్ లో ఈ వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటంటే టూ ద స్టార్స్ అనమాట సో మీ పోర్ట్ఫోలియో కూడా ఆ జర్నీ ఆ స్టెల్లార్ జర్నీ లాగా ఆ రీ ఆ లెవెల్ కి ఎదగాలని చెప్పి దట్స్ ఆర్ మోటివేషన్ అండ్ ఎఫర్ట్ ఆన్ అ డైలీ బేసిస్ టు గెట్ దట్ డన్ ఈ యాడ్ ఆస్ట్రా ఫండ్ లో ఇది ఒక లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ దీంట్లో మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ల్యాక్ రూపీస్ సో ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా చాలా మంది మమ్మల్ని అడుగుతారు మేము సవర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీరు అందరికి యాక్సెసబుల్ ఉంటానని చెప్పారు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కూడా పెట్టవచ్చు కదా మీరు ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ల్యాక్ లిమిట్ ఎందుకు పెట్టారు అని సో ఈ లిమిట్ ఉన్నది ఒక రెగ్యులేటరీ రిక్వైర్మెంట్ సో ఇది సెబి పెట్టిన మినిమం థ్రెష్ హోల్డ్ సో ఇది సవర్డ్ పెట్టిన స్పెసిఫిక్ లిమిట్ కాదు ఇది కానీ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ అనేది మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ దీంట్లో ఒక అగ్రెసివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ మనం తీసుకోబోతున్నాం సో చాలా మంది క్లయింట్స్ అడుగుతారు మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజ్ లో మీరు మాకు చాలా మటుకు పెన్నీ స్టాక్ మైక్రో క్యాప్ స్టాక్ మీరు ఎక్కువగా ఇవ్వట్లేదు విచ్ ఇస్ నాట్ ట్రూ మేము అవి కూడా ఇస్తాం బట్ పిఎంఎస్ లో స్మాల్ బిజినెసెస్ అండ్ ఏదైతే లార్జ్ గ్రోత్ పొటెన్షియల్
దాని ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా మన ఏఐ సిస్టమ్ ఏ చూసుకుంటుంది సో ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ ల్యాగ్ దాని వల్ల ఈ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ని మనము కంప్లీట్ గా ఎలిమినేట్ చేసేస్తున్నాం అనదర్ ట్రేట్ ఈ ఫండ్ లో ఉన్నది ఏంటంటే ఇట్స్ అ వెరీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ పోర్ట్ ఫోలియో అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా మీకు అల్ట్రా డైవర్సిఫైడ్ పోర్ట్ ఫోలియోస్ కావాలంటే ఆల్్రెడీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అలాంటి ఆప్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి ఈ ఫండ్ లో అరౌండ్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ ఆర్ ఫోర్టీన్ స్టాక్స్ మాత్రమే జనరల్ మనం మెయింటైన్ చేస్తాము మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ అలొకేషన్ కూడా స్టాక్ ఉంటుంది బాండ్స్ ఆర్ అదర్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ 